。我这货人物房间号，你别急。李乐，郭总，他们就在楼上。我到了。房卡呢？到手了。话说回来，这个周渣男真真的是个渣男。问你行不行？这装都能跑出去和贱女人开房？我有急事，让一下。查到了没有？嗯米勒，别墨迹，房间号八幺零六。哼，八幺零六，好啊，我弄死他！巧了，博总，咱们也是八幺零六。嗯婚礼前夜出来捉奸，长得这么好，也被绿了，有意思。先生，既然都是头顶青青草原，有兴趣一起捉个奸吗？行，那八幺零六的房卡需要吗？谢了，兄弟。博、啊、总，这姑娘去捉奸都气场十足，看来不需要咱们帮忙了。原来是我的未婚妻呀、啊，怎么耐不住寂寞来找我解闷啊？周少，你说了今晚要陪我的，<笑>讨厌！周家南，你知道明天是什么日子吗？知道啊，明天是我们结婚的日子。怎么？你不会是想要我给你守身如玉吧？呀，周少，这就是明天要和你结婚的周太太呀。什么周太太？不过是个落难千金吧？怎么，昨天晚上不让我睡，现在想明白了？妈，走开！老子。妈，敢打老子！走开，滚！别拿你的脏手碰我！我告诉你，我想伤你是你的福分，给脸不要脸！周家南，你给我滚远一点！滚啊！别碰我！你自己送上门来了，就今天，就当是我们结婚之夜吧！啊、滚！放开！放开！别碰我！放开！别拿你的脏手碰我！来，这么劲爆的场景可是难得的呀！周少的新婚宴，怎么也要好好的记录下来吧？陈小姐这样子好可怜呀！佳楠，你可别把人家玩坏了！走开，走开！起来，披上。哟，博弈。这不是我那个短命未婚夫吗？怎么，你也出来找乐子呀？你，秦夕啊，婚礼前夜不甘寂寞出来找小白脸，你在我面前立什么贞洁牌坊？又当又立，装什么纯呀、啊？江南哥，别为他们生气，要是气坏了身子可不值得。还是我宝贝懂事儿。秦夕啊，你现在脱光了衣服让我上，明天的婚礼我还能考虑考虑，要不然这婚就别结了。秦夕，周少给了你这么好的机会，你别不懂得珍惜呀、啊！你爷爷还等着你给他救命呢，你有什么资格以我爷爷？秦夕，你也不怕你爷爷一激动就这么气过去了？啊！你敢打我？打你就打你，还要看日子吗？
见南哥。秦夕啊，你别发疯！我发疯。姓周的，敢动他，你试试。伯义，我帮你收拾妓女，你替我收拾渣男。行。放开我，秦周疯子！放开我，渣男，救我呀！你敢打我？打你就打你，不服啊！放开我！天哪，博总的搭档可真瘦！放开我！秦夕啊，明天的婚礼，你想如期举行吗？周家南。你还真当我是垃圾回收站啊？就你这个样子，还想让我回收啊？西西、呃，明天的婚礼当然如期举行，只不过这新郎不是你。西西，你敢换我，全家都不敢。我先生，同是可怜人，帮个忙。你说，皇天酒店，我明天婚礼缺个新郎，不如我们拼个婚。什么？郭先生，那个，你明天会来吧？理由？什么？你自荐做我妻子的理由？嗯，你未婚妻绿了你，我未婚夫绿了我，我们两个现在算是各取所需吧。呃，而且啊，我也算的是，嗯，贤良淑德，上得厅堂，下得厨房那一挂的。娶我，你不亏。上得厅堂，下得厨房，你确定？嗯，那至少在拼婚期间，我不会给你戴绿帽子。这天儿没法聊了。嗯，什么东西啊？明天或许你会用得上。哎，明天那个皇冠酒店一定要来啊！博总，您真的要娶秦小姐吗？有问题。秦小姐说自己贤良淑德，您觉得呢？我倒想见识见识，他是怎么个贤良淑德。他敢夸自己，你也敢信？陈俊，你现在去订个戒指。好。啊？周少怎么还没来？哎，你们说啊，这个哪还不见新郎？周家、啊、是不是反悔了？周少来了，家南，你可算来了，大家都在等你这个新郎官呢。哎哎，这哎哎，这以后呀，我们就是一家人了。一家人？谁跟你们是一家人啊？今天。我是来退婚的，妈呀，周家真的反悔了。嘿，我就说啊，今天气氛不太对了，这下秦家丢脸丢到家了。周家男不仅在婚礼前出轨，还当众给我难看。退婚？周少，发生什么事了？呃，好端端的，怎么突然？看看他昨天晚上干的好事儿。你做了什么？秦夕，你干的好事。周少，您别生气，我们这就让秦夕给您道歉。道歉？怎么道？周少，您说了算。姐姐，爸妈说的没错，赶紧给周少道个歉。以周少的绅士风度，我想不会跟您计较多少。我要让他给我跪下，给我跪下。这秦家大小姐做什么呀？看把周家少爷揍。婚礼上被退婚，秦家大小姐也算是咱们临海市第一人。哎呀，秦家到手的金龟婿就要飞喽！秦夕，你不是要换新郎吗？你不是高傲，我就要当当总让的跪下。秦，你们都欺负西西，明明是他周家男的错。米勒，啊、没事，道歉，凭什么？姐姐。你就认个错吧。如果这件事情被传出去，让我们秦家的脸面往哪里放？这么为秦家着想，要不然你嫁给他吧。混账话！你发什么疯呢？发疯？你是忘了
，我不就是从精神病院里出来的吗？还有，今天周家就算不来退婚，我秦夕也绝对不会嫁给周家男。秦家大小姐是疯了吗？连周家少爷都不放在眼里。秦夕，哼，在你眼里就只有秦思。感谢大家，今天能来参加我的婚宴，还是很抱歉。如各位所见，我今日与周家少爷解除婚约，解除婚约。明天那个黄昏酒店，一定要来哦。十一点了，看来他不会来了。既然如此，那么这场婚宴就到此结束吧。等一下，哎，这不是那个刚回国的商店救了大老婆一命吗？什么？竟然是他，身价千亿、背景神秘的万庭总裁。我以五年前接手万庭的执掌权，短短几年，万庭旗下的公司版图渗透人们的衣食住行，商业巨头的地位无可撼动。今日宴会，是什么人能让这位商业巨鳄莅临啊？得意，给你一张王牌还不会用 ，U 盘给我。陈俊，是。郭先生，哎，哇塞，会的，那个，那个是周少吗？周少竟然这样行事，周少居然婚前出轨。周少居然婚前出轨，哎呀，我才好意思退婚。不要脸！平时看着正帅，我去，真不是那么自信。今晚，真的是，这这这尺度也太大了。那那个谁呀？周少竟然是这种人！秦夕，你竟敢当众让我出丑！瞎子才觉得我们夫妻嚣张跋扈呢。我们夫妻啊，就是一世一家，有的是人娶。回忆，谢谢。秦小姐，今日大婚。说来惭愧。今日大婚，缺个新郎。我靠，什么情况？巨鳄大佬居然求婚秦夕？听闻秦小姐一世一家，那不如做我的新娘。什么一世一家？温柔贤淑的，居然为我怎么装啊？好啊！今日婚宴，大家继续。七，你真敢跟这个野男人拼婚？看我以后怎么弄死你！<笑>我的老公，薄先生。我的新娘，秦小姐。谢了，我真没想到啊，你还特意找了这么逼真的道具。道具、嗯，而且啊，你找的那几个群演演的可真好，就婚礼上周家楠的吃瘪的样子，让我格外舒服。群演？对啊，就那几个吹嘘你是什么千亿总裁的那个。演的可真好！你有没有想过，可能是本色出演？嗯，啊，对了，我还特意给咱俩准备了这个，任意吧，你的。结婚证，这哪来的？这我昨夜花一百块钱连夜找人做的，是不是挺真的呀？假的还这么贵？走，我带你去个便宜的地方。啊，哎哎，完了完了，我怎么跟这个男人领证了？老子还没潇洒够呢，四块五，记得转我一下。
加个微信。走，我爸开。啊，对了，我给你发了一份婚内协议，你看一下，这个婚内协议呢，主要是咱俩要配合对方，演对方的另一半，婚期是十年。当然了，你这个身体不太好，如果涉及到遗产什么的，你放心，到时候呢，我是绝对不会占你便宜的。哎，干嘛？我们才刚领到证，还在民政局门口，你就咒我？我不可能收挂，因为呢，我根本不可能给你收挂。One two three， 天空加到出发起。大马路边的，这个男人竟然占老子便宜，嘴还提。伙计，一年之后我们自动离婚。一年，秦小姐的眼光就不能放得长远一点？什么意思啊？长期合作。温柔贤淑的秦小姐，合作愉快。合作愉快。秦小姐，哥，阴阳 KTV 今晚有行动，我算不外回来了。老地方，兄弟们不见不散。我马上到。嗯。你有事要忙。再见。拜拜。说吧，今天晚上。打算要我怎么配合你啊？晚上这个去包厢里跳舞，我们今晚要抓的人就在二三零三包厢里。秦小姐跳的不错，魅力也不错啊。别废话，给我加钱。秦小姐，行动中要求加价，我不带这么坑的。<笑>跳这种舞，那是另外的价钱。行，我帮你算上反应。嗯。我<笑>操，这几个色皮比哥还会玩啊？点个妞跳舞这么骚。<笑>哎，老大，哎，来那个帕拉托。哎，我们这边好看的，可带劲儿了。哦，我进去。<笑>哎，穿这么多跳舞不热吗？嗯，我来帮你脱下来。啊，干什么？别碰，那脾气还挺暴，喝我胃口。开玩笑，多少钱他妈的可以上你？啊、呃，你大爷！啊，哇，死了！好他妈的臭鸟们！哦，把你这不抓回来啊！抓住那个臭女人！四郎，赶紧滚下来救老子，快点！哎呀妈呀！我一。博弈，秦夕啊，对。哎，不是，老大，你认识这跳舞的？秦夕，你受伤了。秦夕，你在哪儿？秦夕，还想追我？死渣男，下辈子吧。哼，怎么这么倒霉啊？老是遇到渣男。那个死女人跑哪儿去了？看看有没有在巷子里。哎，唢呐，放开我！我唢呐，是给我。不想死就闭嘴。这声音是博弈，我的老公。
哥，来吃这亲热的，请两口啊！来，走了走了。哎呀，王一，走了走了。谢郎，穿成这样去 KTV 跳舞，这就是你说的温柔贤淑。我觉得我要重新考虑一下跟你的合作了。啊！他这是想悔婚？他这是想悔婚？啊！哎呀，我这腿好疼啊！哎呀，怎么还流血了？老公，我腿好疼啊！怎么了？哎，国义，有没有人说过你长得很好看？现在知道了，就不能谦虚一点吗？大概面上无人愁，我的皮肤可安宁着，为何把你给熬掉？我没事，我自己来就行。刚才的嘴怎么不硬了？轻点，轻点，轻点。今天在 KTV 是怎么回事？嗯，什么 KTV 啊？你看错人了吧？刚才在 KTV 里撞在我怀里的是狗。曾经你说开心空开，我不知道你在说什么。疼疼疼疼！你慢点儿。说还是不说？博弈，你先放开。啊，疼！跟男人混到 KTV 里去了。嗯。博弈。你说你发这么大的火，该不会是这韩千瑶的错了吧？秦夕，你要点脸，少自作多情。这男人真不精撩啊！不要在一个男人的身下随便叫他。我你变态！拼个婚而已。难道我真的是心动了？医生，啊，医生，我爷爷怎么样了？你先把医药费交一下，十分紧急。我爷爷进墙就是了，你把医疗费给我转过来。老爷子这些年在医院躺着，受尽了罪，真的去了，对他而言也是一种解脱。我已经跟医院打好招呼了。老爷子，如果去了，会有人来安排。秦正德，为了争夺我爷爷的家产，你现在连做人的良心都没有了，是吗？喂，韩金瑶，你你能不能先把 KTV 的费用结给我？你在医院，你爷爷又病发了。嗯，好，我现在转给你。谢谢。谢谢啊！给你转了十万，你的线人费三万，另外七万是我临时给你凑的。欣欣，你别着急，我这边再想想办法。医生，我凑够钱了，医生。医生，我凑够钱了，医生。老爷子这一关，你做好心理准备。我，医生，我求求你，救救他！你一定要救救他，医生。好，你听我讲，老爷子本身就有严重的恶性肿瘤，加老年痴呆症，又突发心脏病，所以说他生命会有危险。医生，一定还有其他办法，想想办法救救他，我求求你了，医生，你再想想办法。我记得有一个专家还不错，你可以试试。但是他，你说。
，哪个专家？我去想办法。他姓周，他跟周先生的关系还不错。我知道你是周先生的未婚妻。周家。对。周家南。楼上，外面有位秦小姐说找您。秦夕，他来干什么？等他进来了就知道。哟、哦，秦小姐，苏少，你未婚妻来了？怎么未婚妻？不过是嫁了个野男人的贱骨头。周家南，我听说周家有一位专治重症的专家，我能不能请你帮我联系一下？哦。我说什么风把秦大小姐给吹来？原来是有求于我。怎么，你爷爷要死了？要死了吧？这秦大小姐一身高傲骨头，还真没看出来半点求人的样子。听到没有，秦邪？你。拿出点求人的态度来。那周少想要什么样的诚意？喝光头，我考虑考虑。嗯<笑>秦夕，你也有今天，以为找了我那个短命的未婚夫，哼，就以为捡到宝了。来，让圈子里的人都看看，秦大小姐的脑袋。<笑>来，咱们玩点更刺激。呵，周少玩这么大，秦夕，看看你求人的态度，到底怎么样？怎么不敢喝？怕我给你下毒啊？也是，你爷爷这么大年纪了，走了就走了吧。我想周少也不想背上人命吧。这酒，我喝。老大，是不是这个女人？你熟不熟？让圈子里的人都看看，秦大小姐的狼狈。陈、嗯、俊，去开车。是。秦夕，在婚礼上你扭头找了个小白脸，让我当众难堪，这次落我手里了，看我不玩死你！放开我！嗯嗯、给我喝、啊！想要救你爷爷吗？今天我就大发慈悲，给你这机会。秦夕，人呢？我还在家。你他！哎哎哎！快走走快走！我走,走,走，秦小姐晕倒了。秦夕，秦夕。好的，我总查到了，秦小姐营业病危，找周家南。是为了让周家南找到为秦老爷子手术的专家。周家南，我要他一双腿。是，我走。对了，秦老爷子情况怎么样？恐怕不太好。陈军，你去办件事。是。啊，博弈，我怎么在这儿啊？我不是在 KTV 里吗？司机，你有经验。看看你求人的态度。<笑>
我爷爷，专家找到了，别担心了。谢谢啊，清溪。嗯，你当我是死的，还是当我是废物？我，我遇到事情，宁愿去求周家南那个人渣，也不愿意给我打个电话问一声。我爷爷，哼，清溪，你可真行。嗯、我爷爷，你不会真生气了吧？放手。我爷爷。嗯，哎，胃疼，老公，哎呀，我真的胃疼。你说你板着个脸一刺激我，这好像更疼了。哎呀，哎呀，哎呀，好疼啊！哎呀，清溪，你就是个骗子。医生，我爷爷怎么样了？幸好博先生找来的专家接手的及时，老爷子手术很成功，现在在 ICU 病房观察。等下秦小姐可以进去看看。啊、谢谢啊，谢谢，谢谢。啊哈、啊，没关系啊。博弈，谢谢你啊。嗯，那个，你能不能帮人帮到底？你进去陪我演一场戏啊？谢谢，爷爷。西西啊、嗯，你又给爷爷捡了一条命。手术的事儿，爷爷都知道了。孩子，你辛苦了。爷爷，我不辛苦。这次手术能成功啊？多亏了他，博弈。哦，博弈，你就是我们家丫头选的另一半吗？爷爷，我老公，我今天带他来呢，专门来见见你。啊，<笑>爷爷，好，你坐吧。坐吧，嗯。那这次感觉好多了吧，爷爷？好多了。那一会儿你想吃啥，我给你买去。嗯，好。清晰。嗯。谢谢啊。西西啊，嗯，你上医院办公室看看我的检查报告。啊、哦，行，那你拿着吃。哎，博弈啊，你跟西西不是真夫妻吧？放下吧，你跟西西演的再好，也总是有破绽。爷爷，您叱咤商场多年，我们俩的这点小伎俩，自然是瞒不过您的慧眼。爷爷，这医生说你情况可好了，能活到一百多岁呢。哎呀，活那么长时间干嘛？我想早点和你奶、和你妈早日团聚。呸呸呸！胡说八道什么呢？啊，你想留我一个人在这儿啊？哎，你不是还有博弈吗？对，但是那我也希望我老公和爷爷都陪在我身边，是吧，老公？博弈，今天我就把西西交到你手上，希望你能原谅他的臭毛病。爷爷，你放心，我一定会护着西西的。明明知道他是演戏。为什么我的心扑通乱跳？哎，喂，爸，恭喜新婚啊！明天去你家蹭饭啊？好，会做饭吗？嗯，明天家宴，许一舟要来。哦，啊？什么饭啊？还得老子亲自来做。博弈那个狗东西，真是三生有幸，娶了我这么个贤良淑德的老婆。老子在这里忙天忙地，他自己在喝咖啡，狗男人。嗯？哎！哎呦我的天哪！啊
。等着，我去给你做一桌晚安卷心。哎，嗯，嫂子，来，祝你和我老大新婚快乐，百年好合。来就来，还带礼物啊？小意思。兄弟，你坐，我去下个厨。哎，行行行，你忙，嫂子。哎，老大，这嫂子有点不太一样啊。老大，你在哪淘几品、啊？呃，嗯、呃呃，来了来了。嗯，下节了，可以吃了。呃呃呃，嫂子做的菜跟我想象的有点不太一样啊。<笑>哎，别客气啊，多吃点。嗯，啊，好好好好好。让你吃就吃，别磨磨唧唧。可吃，吃、啊。好<笑>、啊，好，好。不是不是，这又亏我写的这啥玩意儿？这是，老大，我跟你说，你真是难杀的。你吃这玩意儿，你能活到现在？你吃饱了没？吃饱了，就可以走。哎，哎，吃饱了，饱了，饱了，饱了。<笑>嗯、这就是你说的上得厅堂，下得厨房。清溪，你还真会骗婚。又怂，爱吃不吃。回忆，回忆。啊！这么走路没声啊？鬼鬼祟祟，藏的什么？没藏什么，都是一些女人用的东西，你就别管了。哎哎。Life, pleasure, wanna, 干嘛？清溪，你是不是在暗示我什么？真他妈暗示你啊！嗯，已经幻想靠在怀里，已经幻想是我以为是你，你却和我心跳成这么快，距离，我怎么跳下去？我太要死了，要死了！你这么紧张做什么？我又不会吃了你。要不，也别浪费道具，我试一下。Kiss me， 我也神经病，走开！看看，我全转让。爷爷，这老爷子希望大小姐马上接手公司。西西啊，你是我顶下的唯一继承人，公司的担子迟早要落在你身上。你爸爸和秦思没有资格继承秦氏，西西。趁爷爷还在，还能帮你撑腰。大权你必须要抓过来，要挟脸皮，该死碎就要死碎
。素眠，你去准备一下资料，我明天去公司。也是，大小姐。大小姐，二小姐好。是的，我去，一直没出现在公众面前的大小姐来了。给老总的送托住亲友，这次摆明了要回来继承公司的。二小姐好，二小姐，二小姐好。是你，姐姐，今天怎么有空来公司玩啊？我去，双星金夺地，这下也好戏看了。哟，姐姐，今天怎么有空来公司玩啊？二小姐，大小姐回来公司。姐姐。你养的狗可真是爱乱叫，也不知道好好管教管教。这有些人啊，连狗都不如，忘恩负义。你，金丝，你要是乖呢，我就给你顶骨头啃；哼，你要是不乖，我就把你丢出去。西西，你敢试试看喽？这下也好戏看了。要说身份，大小姐绝对碾压二小姐。咱们钱总是上门女婿，娶了秦老董事长的千金，得了诺大的家业。生下的大小姐，后来另娶的老婆，这才生下了二小姐。那这么说，二小姐不算老爷子的嫡亲血脉呀？倒是没什么说的呢。秦总，诸位，给大家介绍一下，这位是咱们集团大小姐秦希，从今天开始暂代副经理一职，希望大家多多配合秦小姐的工作，大家鼓掌欢迎。老爷子刚醒来就想架空我的权利，这么多年。为秦氏尽心尽力，他是一点都不念我的功劳啊！啊，思思啊，来进来。爸，大家好。从今天开始啊，大家积极配合两位小姐的工作啊。嗯，邢正德，你和赵月岩逼死我妈，我绝对不会把爷爷一生心血便宜了你和金思。七七，你别以为你有你爷爷撑腰，你就能跟我平起平坐。平起平坐，我降低自己来配一个庶女。秦四，你怕不是有什么大毛病吧？哼、啊，他最近在折腾什么幺蛾子？二小姐，最近在接触海盛集团。大小姐，秦氏的情况不太乐观。这也是老爷子让你即刻接手秦氏的原因之一。老爷子本来想着周家或许能伸以援手，但是大小姐，你和周少的婚事亡了。除了周家和海盛集团，还可以试着接触哪一家？万庭集团，这个呢？哦，万庭集团，商界神话，尤其是最近几年，万庭集团的投资见无声无息藤蔓，旗下所持有的公司板布已经囊括人们的衣食住行。万庭集团背后有个背景神秘的总裁。但是至今都没有媒体爆出过他的照片。二小姐那边也接触过万庭集团多次，但是每次都碰一鼻子的灰。这个万庭集团总裁这么厉害，行，就他了。杜眠，帮我去预约一下万庭集团的负责人。哎，大小姐，这个怕是极难。世上无难事，只怕有心人。去约，约不上就给我堵。好男还怕烈女缠，我就不信堵不到。<笑>大小姐，小道消息。嗯，万庭集团背后的神秘总裁，今天有望在这里现身。这种地方最适合巨妖大佬们抬生意。大小姐，嗯，进去那个人背影怎么那么熟悉啊？进去那个人背影怎么那么熟悉啊？大小姐。啊我怎么进去啊？哎，这个就得看大小姐您的智慧了。不是，你没入场券啊？大小姐，这得光年费就上千了，我哪消费得起啊？我等大小姐您的好消息。有你真是我的福气。先生，您被穿到了。我现在给您送去了。哦，没这么倒霉吧？谁？别别说话！你怎么在这儿？你怎么在这儿？先生，先生需要帮忙吗？嗯
欣熙，你在干什么？回忆，别给我乱说话！你要是敢乱说话，我就扒了你的裤子！到时候那外面的人进来，你的名声可就不保了。先生，我……哎、我如果不放，我不救，你救。先生，呃，抱歉，先生，打扰您了。你给我放手，放手！我如果不放呢？如果我没记错的话，是你自己进了我的房间，跑进了我的浴室，然后投怀送抱。左手，来这做什么？反正不是来找你的。这。那我就叫保安过来，就说我被你骚扰了。我靠，你无耻之！好歹咱俩挂名夫妻一场，用不着这么绝情吧？说真话，我就过来找个人，商业巨鳄大佬，万庭集团的神秘总裁。万庭集团的神秘总裁，你找他做什么？当然是红杏出墙了。就你，确定？伯爷，虽然你长得人模人样，但是那万庭集团的神秘大佬，那可是我们九亿少女的。那就祝你美梦成真。博弈这丫的居然这么大度，竟然能容忍自己的挂名妻子红杏出墙。博弈，你不会是被戴绿帽子戴习惯了吧？我跟你说，这个习惯可要不得。秦夕，好心和你怦然心动，我和你。这不是那谁吗？博总，这是您要的文件。博总，您的脖子怎么了？怎么受伤了？被这猫挠的。哦，<笑>博总的猫还挺瘾的。嗯，博总，这不是咱们的文件。秦氏集团，看来他来这里的目的还真是万庭集团。那不就是找您的吗？博总 ，Z R 的负责人马上就要到了，找个人跟秦氏的人对接一下。博总，这是要帮助秦小姐的。马上和秦氏的对接一下，看看有什么项目可以合作。是秦小姐吗？我是万庭集团顶层秘书处的李秘书，我这边有个项目想跟你对接一下，您看看有没有合作意向？有。什么事儿这么高兴？妈，是万庭集团，他们给我打电话说有个重要项目可以和我合作。好啊，思思，你总算熬出来了。<笑>让秦国玉那个死老头看看我的女儿有多出色。我的女儿这么漂亮能干，说不准呢、啊，将来还能做万庭的总裁夫人呢、啊。不过，万庭集团那边我一直想要合作，但是连进门的机会都没有，怎么会突然给我打电话？难道是他在帮忙？谁？周佳南。周佳南。他主动找过我，说可以帮我签海盛集团那根线。我和他有个共同的目标，就是秦夕。下个月，秦氏就要召开股东大会，会在大会上选出秦氏继承人。思思，这个位置非你不可
。至于秦夕那个贱人，我要他一分都拿不到，净身出户。净身出户，那太便宜他了。啊，大家坐吧。嗯，嗯、呃，今日股东大会啊，希望大家能推选出能带领秦氏集团更上一层楼的股东候选人。最近啊，我一直在奔波忙碌，终于，海盛集团答应了和我们签订上亿的合作订单，可解我们秦氏目前的困境。二小姐真拿下了海盛的单子。二小姐年轻有为，确实适合带领我们秦氏。姐姐，我听说你最近也是一直在奔波忙碌，还努力的去接洽了万婷那边，应该有更好的成果吧？万婷，大小姐真的拿下了万婷？我秦氏可起死回生啊！喂，你住院了？你说什么？大小姐，哼，秦夕，你拿什么跟我争？我要我儿子轻而易举。大小姐怎么走了？这个时候怎么能走呢？有什么事儿？你集团继承人的位置还重要吗？万婷的合作现在在我手上，该投谁？你们心里应该都很清楚。我想，现在也只有我，可以让现在的秦氏起死回生。该怎么选择，你们自己心里都很清楚吧？既然这样，咱们就投票吧。哼<笑>！大小姐，大小姐，季关婷，你不能走啊！苏敏，等我回来。秦小姐，请节哀。什么？我爷爷呢？啊！秦小姐，请节哀。节哀？不可能！骗我对不对？我去看看。秦小姐，去看看他！我去看看他！冷静点，你冷静点。秦小姐。老爷子的后事还要办，你有什么要帮忙的地方，尽管跟我说啊。爷爷，爷爷，西西啊，你是我定下的唯一继承人，公司的担子迟早要落在你身上。怎么就留下我一个人了？活那么长时间干嘛？想早点和你奶。和你妈早日团聚。呸呸呸！陈爷爷还在，还能帮你撑腰。大权必须要抓过来。大小姐，不能回上去了。二小姐为秦氏继承人。苏明，你去安排一下老董事长的后事吧。葬礼就定明天。大小姐，节哀。根据老董事长生前的意思，葬礼从今，只要将来与老爷子格外交好的几家。另外，你的附加国际上那边是否要通知呢？我知道了。您拨打的电话暂时无人接听。嗯、大小姐，参加葬礼的宾客。马上要到了，你已经两天没有合眼了，再这样下去不行的。没事，你出去准备吧。我自己能行，你把公司的事情再跟我说一下。是，大小姐。姐姐，以后公司的事情啊，就不劳你费心了。秦思，你什么意思？姐姐，这白纸黑字写的很清楚。爷爷早就把公司所有的东西和股份都转给了我和妈妈。可秦老董事长心疼的继承人，我们秦家的事情什么时候轮得到你一条歪脸狗在这说话？秦，秦思，你觉得我会信吗？姐姐，你信不信跟我又有什么关系啊？我有老爷子亲笔签字的遗嘱，你们把他这些垃圾都给我丢进去。西西，你这个贱人！没有你爷爷那个死老头子给你撑腰，你还敢打我？老
心狗肺的东西，你就应该跪着给我爷爷道歉。你们几个动我秦家的东西，把小三赏杯，你真当自己是个凤凰了？忘恩负义的狗东西！忘恩负义的狗东西！大将军，忍你们母女很久了，其实我这一条破命，我直接弄死你，我也没想活着出去。他愣着干什么？去死吧！救我！救我！救我！走开！疯了！杀你疯了！七夕，你去死吧！你真的疯了！去死！去死！大小姐。秦夕呀，秦夕，你还拿什么跟我斗？现在的秦家是我的地盘，你妈斗不过我妈，你也斗不过我，让你这辈子永远都分不了身。最好别让我活着，否则……好啊，秦夕，那你就不要活着。二小姐，我求您放过大小姐。闭嘴！你这个走狗，把他给我带出去。不会死了吧？还有一口气，不过离死也不远了。哎，行了，别磨叽了。看他身上还有什么东西可以搜刮的，反正他这辈子都要被困在这里，还不如便宜我们俩。说的是，我靠，蓝宝石，这不得上千万？你说呢？咱俩发财了，发财了，发财了！走走，这就找人脱手这枚鸽子蛋，钱咱俩一人一半。好，走走走走走。这就是昨天才送来的患者吗？是，患者秦夕。你有严重的精神障碍，还有严重的暴力倾向，被送到五院接受治疗。我没有精神病，没有精神病。有没有精神病，不是你自己说了算，是我们诊断结果说了算。不要！你是不是犯病了？不要！发不发病的，我这一针下去全老实。不要！把手机处理掉，没有精神病了，咱给他整成精神病，要不然咱们怎么交差呀？走，分手！你出国都不给我带礼物，心里一点都没有我，不舍得为女生花钱的男人，都是渣男！宝贝，都是我的错，你别走啊！难怪秦小姐不接您电话，应该是生气了。买礼物能缝走吗？那当然，哪个女人不爱收礼物啊？博总，眼下正好有个拍卖会，前两天就送来了邀请函，你要不要去看一下？去。现在我们拍卖的这枚玉坠是由大兴王朝始后佩戴的一枚玉坠，这枚玉坠是由大兴王朝始皇赠发妻始后的定情信物，起拍价五百五十万，六百万，七百二十万，一千万。博总，这条坠子啊。很适合秦小姐，两千万，两千万，这位先生举牌，两千万，两千万一次，两千万二次，两千万三次，成交。这枚玉坠由这位先生拍得，这枚完美又生动的沃斯顿蓝钻戒指，起拍价三千万。博总，这个戒指不是您送给秦小姐的吗？这个戒指不是您送给秦小姐的吗？啊，说这戒指哪来的？我。我不知道啊，先生。给你五分钟时间查清楚，这枚蓝钻戒指是从哪儿送过来的？是，博总。博总，您去哪儿啊？秦家。哎，哎呀，我的宝贝，不，应该说秦氏集团的明珠。<笑>以后这秦家呀，可就是咱们俩的啦。大小姐的老公来了。秦夕呢？哼，这里是秦家，一进门见到长辈大呼小叫的，懂不懂规矩
，秦家规矩，要不是看在秦夕的面子上，你们秦家在我面前算什么东西？什么锅配什么盖，你也就只配秦夕那个贱货。伯爷，我问你，秦夕在哪儿？秦夕在哪儿？伯爷，你敢在秦家胡作非为？告诉你。这才叫胡作非为！我没有时间跟你耗，既然你们不想说，那就不用说了。伯总，这个人受伤了，他说他认识秦小姐。我、啊、快救救大小姐！宋冕浑身是伤，那秦夕……疼、啊、疼！伯爷，你放开我！我最后问你一遍，秦夕到底在哪儿？你你别动，思思，我说，我说。在精神病院。你说什么？哎呦，这么烫，会不会烫死？不行，给他打退烧药。管那么多干什么？只要不闹他就行。我打精神病药。住手！住手！西西。西西，陈俊，快去开车。是。伯总，我已经打听清楚了。说，秦小姐和秦思是同父异母的姐妹。秦小姐的父亲秦正德。是秦家的上门女婿，秦小姐母亲死后不久，秦正德就正大光明的把赵月言母女接回了家里。秦思在秦氏股东的大会上成了继承人，母女二人想让秦家真正的继承人秦小姐净身出户。股东大会那天，秦家最爱秦小姐的秦老爷子去世了。所以，他丢了继承人的身份，被重伤，送到精神病院，同时，还失去了最宠他的爷爷，还失去了最宠他的爷爷。郭总，这是他们给秦小姐注射的药。我已经查过，这种药是给精神病人注射，而且剂量很大。他们完全把秦小姐当成精神病人对待，根本。就没有想给他留活路，那就也不用给他们留活路。是，郭总。醒了，要喝水吗？慢点。一个小物件，感觉挺适合你，就买下来了。小姐，我来给你抽一下血。啊！我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不。秦夕，你别害怕，护士是在给你治疗。把手给他，你放心，有我在，再也不会发生那样的事，发生那样的事了。小姐，你这样赌我没有办法扎。秦夕，我来晚了，秦夕，对不起。什么都不要想，现在最重要的就是养好身子。那些账，我们有的是时间跟他们去算。秦夕，你不是一个人，你还有我，你放心，不管发生什么样的事情，我都会在你身后为你撑腰。爷爷的事，那通未接电话，我会用一辈子去给你赎罪。秦夕，对不起。
，薄先生，秦小姐，这是秦老爷子的衣服，您收好。我很抱歉，没能给老爷子呢更多的时间。我其实知道，爷爷可能……我其实知道，是我一直强求，他能多活一点时间。现在他走了。也算是一种解脱吧。但是通过我的检查，我发现了一些不一样的东西。他除了吃我给他的药品，是否还吃过其他药品？医生，你这句话的意思，是不是我爷爷之前用过不好的药物啊？我抽取了老爷子生前的血液药物，检查出了不同的东西。他体内相克的药物成分，跟我给他开的药完全不一样。所以就是说，我爷爷根本就不是死于病发，而是有人要谋害他。秦夕，秦小姐，你老公可真好啊，在你住院的时候把你抱进医院。在你昏迷的时候，一直陪着你。原来你的演技都这么好，好的让让所有人都以为我们是真实的夫妻。怎么了，伟业？我们谈谈吧。你想谈什么？我们拼婚的事情，要不到此结束吧。你也知道，我当初选择跟你拼婚，是因为我病重的爷爷。我也，像你这种人，肯定是不缺想做你妻子的人。所以，你说了这么多，就是想始乱终弃。清溪，我大可以告诉你，在我这里没有离异，只有丧偶。你死了这条心。清溪，当初是你说的要拼婚，现在离婚之后我就是二婚，那这段婚姻给我带来了什么好处？清溪，做人不能过河拆桥。或者，你喜欢什么样的男人？我可以试试看。你说什么？你上次说想要红杏出墙，喜欢那个万田集团的神秘存在。我变成他，也不是不行。嗯嗯、呃呃、啊，胡总。这里有一份文件需要您签署。苏眠，你去准备一下资料。这一次，我要拿回秦家所有的东西。薄总，秦小姐的心情好像一直很沉重。去把轮椅推过来。是。秦夕，今天天气不错，要不要出去走走？哎、啊，老伯爷，你干什么？我下来。坐好，别动。伯爷。还要待在医院里多久啊？我的手都被扎青了，还肿了，好痛！乖，等你出院了，我带你去吃你最爱吃的甜品。我不要等出院，我现在就要吃。现在哪里有啊？我已经看好了，那边超市就有。是吗？走吧。清溪，你等我一下。命在左右。你望着名为孤单的的快乐，是我的道德角色我你图什么？
我一，你图什么？清溪，我就非得图你点什么。行政都娶了我母亲，入赘到秦家，怕是为了图我一一家产。赵月言和秦四害我，是怕秦家继承权给了我。为了这些东西，他们甚至害死了我爷。他们每个人都是不择手段，不谋自己想要的东西。林夕，那是他们造的孽，你不能因为他们造的孽，就觉得所有人都是这样。你如果觉得，我要图你点什么的话，那我就图了。你觉得我图什么，我就图什么。郭毅，你知道我身上背负着什么？你跟一个什么都没有的人在一起，你会后悔。清溪。你就不会换个思路？你递刀，我杀人，我帮你解决他。清溪，你想要什么我都可以帮你，但唯独婚姻自由，这个我不能答应。我更不会同意跟你签字离婚。那月月跟你有过节。今天他生日，是他的主张，真的要去吗？我倒想去看看，是什么样一群魑魅魍魉，在作妖。哟，这不是我们秦氏集团的秦大小姐吗？今天竟然赏脸参加我们的小聚会了。厉景轩是什么档次，竟然让我们的秦小姐屈尊降贵到这地方来？行了，什么秦家大小姐？秦家现在可落魄了，连狗都不理，有什么资格和我们一起吃饭呢？我看啊，给他个破碗，加点剩菜，让他去角落里面吃得了。怎么能这么说呢？这秦溪毕竟曾经也是千金大小姐，跟猪狗啊还是有些区别的。什么味道这么大啊？一股的寒酸霉味儿。真臭名！这厉景轩啊，可是要预约的，档次可想而知。秦溪，快趁这次机会多尝尝，毕竟你再怎么努力翻身，也吃不了几回了。秦溪，你好歹曾经也是千金大小姐，怎么连畜生都懂得长幼尊卑，你却不知道啊？起来，好啊！一股的寒酸霉味离我远点我可不想跟你一样穷酸落魄。我们喝一杯吧。好啊，秦溪，我还得谢谢你捡了我那个短命的未婚夫呢。这样我就不用嫁给他了。刚好你穷酸，他命短，你们两个还真是天生一对下人命。<笑><笑>我就当你助我们白头偕老。嗯，我喝了，你随意。哎呀，不好意思啊，我手滑了。月月怎么这么不小心呢、啊？弄脏了咱们秦大小姐的高定礼服，不会要赔十几万吧？她穿得起高定吗？身上的衣服一看就是几十块的地摊货。来，这一百块钱你拿着，就当我买你身上这件衣服了，剩下的就当我赏你的了。既然我花钱买的，怎么处置，当我说了算了。月月赏你的，你就拿着吧。就是，这一百块钱都够你买他新的了。别不识好歹，给你了你就拿着。赔？你们赔得起吗？博弈
，谁做的？我做的，怎么一百块钱不够陪是吗？这些，购买你们两个身上这一身了吧？够了。他手上的钻戒五千万，这个软玉吊坠两千万，还有这身旗袍是苏绣传人手工一针一线亲手缝制的高定，赔是吗？那你就给我好好的赔。你们两个想讹诈是吧？你有什么毛病是吧？现在谁不知道秦家破产了？你能戴得起这么贵重的首饰，穿得起这么贵的衣服？就是，讹人也没有你们这么讹的。我看你们两个就是想在我生日会上闹事是吧？谁敢在我丽锦轩闹事？赵经理，你来的正好，赶紧把这两个讹人的狗男女给我赶出去！要不是穿着旗袍，我现在就上去撕了那个。赶出去！我看今天厉景轩谁敢动这个手？怎么回事？赵经理，他们想在你厉景轩敲诈，这事儿你管不管？敲诈？那就让识货的来验验，看看我有没有多算你一分一毫。别吹这么多，不好收场吗？别担心，有我呢。燕，燕，赵经理，燕。好的，大小姐。这位小姐，冒犯一下。没事没事，我就拿来看看。这个也给我看一下。这，这。这位小姐身上佩戴的暖玉坠，如果我没记错的话，在上场天阙拍卖会上，成交价是两千万。这位小姐手上戴的这枚戒指是温斯顿蓝钻戒指，全世界仅此一枚，保守说最少五千万。这身旗袍虽然我不懂，但是做工精致，一看就是出自于大师级别的苏绣。听清楚了，那就赔吧。不可能，这怎么可能？他怎么可能戴得起这么贵的首饰？他就是一个贱骨头。看样子。你是不想赔了，那就用你整个代价来抵吧。全面取消跟代价的一切订单，谁要是再敢跟代价合作，那就不用存在了。博弈，你以为你是？但愿愿你在哪儿？代价破产了。博弈，到底是什么身份？博弈，你到底是什么身份？我的身份，你不配知道。赵经理，送客，他们以后厉景轩永不接待。请吧，各位。前夕，博弈，你们嚣张不了多久、哎。我还有一个好东西。不可能，周家南手骨他不会变心的。我就是想看那对渣男渣女狗咬狗，那你开心就好。嗯、这位女士的旗袍被弄脏了，不如我让人带她去换件衣服。好，来，小姐这边请。博弈哥哥，好久不见。博弈哥哥，你都好久没来找我了，今天忙什么？博弈，画好了。嗯，博弈哥哥，他是谁？秦夕，我的妻子。博弈哥哥，你什么时候结婚了？这件衣服看起来挺适合你的，连同今天的单一起买了。博弈哥哥，我们之间还需要说这些吗？我们可是从小一起长大的。他的事，我不想假手他人。更不想让他觉得为难。买单。哎。给。嗯
？干嘛？上交工资卡。Tell me why 想不通，你让我多么心走吧。遇见你。喂，哥哥，你们俩的事儿，家族知道吗？你们俩的事儿，家族知道吗？宋清露，你管得太宽了。赵经理，去给我查秦夕这个贱人的资料。好的，大小姐。哎，博弈哥哥，博弈哥哥，博弈哥哥。这个方案，这你改一下。我一，你让我多么幸福。这你也改，青青。我来。这个方案，这你改一下。我一，你让我多么幸福。这你也改，青青。我来。这个方案，这你改一下。我一，你让我多么幸福。这你也改，青青。我来。这个方案，这你改一下。我一，你让我多么幸福。这你也改，青青。我来。这个方案，这你改一下。我一，你让我多么幸福。这你也改，青青。我来。这个方案，这你我要去逛西门马厩。短期内是不可能回笼资金的，不要在这个上面浪费时间。我会一点一点想你，一天一点放在这么机密的事情，你是怎么知道的？这么机密的事情，你是怎么知道的？你信我的就行。青青，嗯，累了？没有。来，看看我改的这版方案。好。来。对不起啊。你小青没找你。你小青没找你，青青，我跟他两家从小是世家，我们两个私下没有什么交集的，不是你想的那样。你不用跟我解释的，你去吧。嗯嗯嗯、中午吃啥呀？哎。随便来点。你这又发呆又脸红的，该不会是想男人了吧？哎，话说你和你那拼婚老公什么情况呀？这事说起来吧，还有点复杂。不过你说这爷爷刚过世，你们俩还继续拼婚不？不过要我说，假戏真做得了。假戏真做。哎哎哎！你这什么情况？这要是李贤，你都不带犹豫的。怎么，你真动心了？啊，你上次让我帮你查的那个金圈大佬背后的老板，喏，哎，哎，这个背影是不是有点像博弈啊？哎，西西，咱们虽然穷，我知道想找一个又帅又多金的老公，但是呀，这做梦和痴心妄想还是有区别的。那我说，这博弈是万体集团背后的副总裁，可比中五千万彩票还难呢，不可能的。哎，这旁边这女的是谁啊？哦，海盛集团的千金，万庭集团总裁的小青梅，他俩呀。这高官达贵的，千金和少爷最后都是走强强联姻。过两天呀，估计就是万庭集团的正宫娘娘了。不过你今天咋了？一脸心事重重的样子。米乐，你会介意你男朋友刘小青梅吗？你该不会说的是博弈吧
，你真的被他的盛世美颜迷到了，你要自掘坟墓，走进婚姻啦。那为什么不是他垂涎我的美色啊？他还是比你更胜一筹。哎，不过我说，西西，嗯，你说你也够坐怀不乱的。这要是我，新婚当夜肯定就把他扑倒了，然后下不来床。你也真是够暴殄天,天物的。嗯，我看咱俩这顿饭真没法吃了，现在就把你拉黑。哎，别，给我一个挽留你的机会呗，也不是不行。米洛，赶紧给我加把劲啊！你让你那些圈里的好友赶紧给我查查。你说我这想拿回秦氏的股权，我得有资本啊！现在这万婷啊，就是我最好的合作对象。嗯，包我身上，加加油啊！小菜一碟。喂，那我现在过去找你了。好好，谁呀？韩清瑶。米洛。你能不能借我笔钱呢？啊！韩青瑶，进来。怎么瘦了这么多？我之前托你办的。秦夕，你就这么缺钱？你说什么？韩青瑶给了你那么点钱，就值得你出卖自己？伯毅，你现在不冷静，我们还是避免过多交谈。秦夕，你干什么？我现在很冷静，秦夕，你给我解释解释，韩青瑶。哥哥，你都好久没来找我了，就像你看到的那样，我没有什么好解释的。秦夕，你现在有什么立场和资格来质问我？回应你别忘了，我们之间没有见过父母，我甚至都不了解你，我们只是形式上的新婚夫妻。只是形式上的新婚夫妻。对，所以你现在可以起来了吗，博弈哥哥？你向前，就知不到。你在山锁里将名字不知要了。你刚说什么？滚，滚！再说一遍，我一个个那一句太浪漫，你在瞬间崩塌。其实我也有撑不住的事。大小姐，林海市商会的李老会长又拒绝了我们的拜访。没事，你去查一下李老的行程，我现在就去。好，好。宋青龙，你最好不要招惹他。李伯伯，好久不见。今儿怎么有空问候我这个老头啊？无事不登三宝殿，有件事想请李伯伯帮忙。难得难得，你说看我这个老骨头能不能帮到你？我听说秦氏集团那边找到李伯伯，想要您帮忙。你跟秦家那小姑娘什么关系？她竟然能听得懂你说话？李伯伯，还记得以前我在你面前说过的话吗？有一天我找到那个他，就会带他去见你。现在，我就带他来看看你。喂，苏眠，大小姐，李老那边啊，同意我们拜访了，约了今晚在一家日式餐厅。真的？哎，你把地址发给我。哦，李伯伯，这次还要麻烦你。
。博弈，你怎么在这儿？来，李伯伯，这个就是我之前跟您说的秦夕。李会长，我是秦夕。太见外了，就随他，换我李伯伯吧。呃，好，好。来来，请坐，坐吧。李伯伯，这就是你的小姑娘。是。当你出现在我的身边，世界不再消灭。伯伯，那这件事情就多亏你了。不<笑>拿下我这个小市值的人，秦小姐不简单呐、啊。李伯伯祝福你们，举案齐眉，白头偕老。谢谢李伯伯。<笑>秦思找了周佳兰，算是给自己找了座靠山。如果我是你。我也不会输给他。你以为找靠山那么容易啊？而且我也不会秦思那些勾引男人的手段。在你面前，就有座现成的靠山。我比那个姓周的强。你指的是哪方面啊？我哪方面都比他强。要不要试一试？你这句话的意思啊，就是我眼光不行呗？跟周佳楠那样的人有过婚约？以你的眼光，确实看不上周家南的那种人，不过也能理解，年少时遇人不淑很正常。爷爷去世后，我已挡掉了所有的风雨。文艺，我有件事想跟你谈谈。文艺，我有件事。想跟你谈谈，你说，我和韩千瑶真的不是你想的那种关系。嗯，你不信？我信。我还有一件事情，博弈，你有没有空啊？我有个恋爱想跟你谈一下。他沉默不语是什么意思啊？拒绝还是接受啊？男人的心思怎么这么难猜？我现在有时间了。我们再后面吧。对不起，小姐，没有预约的话是不能上顶层的。嗯，那你帮我预约一下吧，等多久都没有关系的。嗯，好吧，那您这边稍等一会儿。好，谢谢啊晨曦，晨曦。晚风雨变了特别的你，特别的爱，只因为你才有意义。想念心如潮汐，是你的魔力。下次再发生这样的事，就不用来公司上班了。抱歉，博总，我会交代给前台，以后不犯同样的错误。博总，十分钟之后你有个会，就能见到这么蠢的同事。啊敢打扰老板谈恋爱，博弈，你怎么在这儿？我在这上班。你在这上班？那你认不认识你们集团总裁是谁啊？嗯，知道。怎么了？哎，你能不能带我去找他呀？我现在找他有点事。我们总裁就是……哼，你瞎凑什么热闹？哼，走吧。行，陈俊安排一下，带他去总裁班。好的。哎、啊，你也是总裁办的呀？我、啊、我是总裁特助。哦，特助啊。哦，特助啊。好家伙，老板，你是特助
，那我是什么？呃，秦氏集团秦小姐，你好。你好。啊，坐。啊，好。哦，对了，这个呢是我们集团的资料，然后里面有很多东西，什么财务报表啊，什么年报啊，你可以关注一下我们的抖音账号。您看可以吗？嗯，这个我需要考虑一下，秦小姐。您看可以吗？可以啊，当然可以了。呃呃呃，好，那我考虑清楚告诉你。那我等你的回复吧。嗯，好，谢谢啊。哎，慢走。哎，聊完了，我送你出去吧。呃，特助，我刚才没给博总捅娄子吧？任务完成了，演技不错。这位是谁呀、啊？能让咱们博总这么特别对待？能不特别吗？他是咱们的老板娘。啊，我我刚才应该没有哪怠慢秦小姐吧？这可是我们老板娘。哎呀，这这这！你们总裁还挺和善的。嗯，我对我们总裁也挺满意。总经办那群人最近好惨，已经加了半个月的班了。我们公司的魔鬼总裁是出了名的。这和我见到的怎么不太一样？嗯、我操，西西，嗯，你是不是有什么事儿瞒我？什么事儿？什么事儿？我给你发几张照片。这照片虽然不是高清，我可是你闺蜜，一眼就能认出来。米乐，你这照片从哪儿弄的？当然是圈内大佬拍的呀。这要是发出来，绝对是惊天大瓜，微博都得瘫痪的程度。话说，姐妹，你怎么会和商界巨鳄万庭集团的总裁在一？他是谁？当然是万庭集团的总裁，商界巨鳄。万庭集团总裁，你不会真是为了资金拿下万庭集团的总裁了吧？姐妹，你可太牛了！我靠，西西，热搜炸了，你俩的照片被爆出来了。啊，这千亿豪门少奶奶，这泼天的富贵。咱可得接住了。不过，你这不算是婚内出轨吧？重婚是犯罪啊！重婚可是犯罪啊！你那通婚老公博弈，不会告你吧？这前脚刚爆出和万庭总裁谈恋爱，后脚就被爆出婚内出轨，这泼天富贵还没接着呢，就夭折了。你给我好好看看他是谁！我操！哎，不会吧，姐妹，这万庭集团的总裁就是博弈？你这随便拼婚抓了个人，就是总裁啊！姐妹真厉害，我是不是也要跟着你享福啦？<笑>博弈，万庭集团的总裁，真是太牛啦！我的姐妹。五千万的蓝钻，两千万的奶券，为李老那边突然答应了四年的邀约，还有李老的态度，我亿你这个骗子！博总，您和秦小姐上热搜了。您拨打的电话暂时无人接听。说。他在哪间房？查到了，秦小姐和闺蜜在 KTV。喂，老大！哎呀，正好正好，兄弟们都在，过来喝一杯，过来喝一杯。来来来，来，进来，进来，进来，进来。我坐里面去。啊？哎、啊，不是，不是，老大，你你这香水够没有？嗯、啊，行行行，啊。一哥，最近忙什么呢？好久都不见了，今天晚上一定要痛饮两杯啊！哈哈，老大，给你介绍一下，这个
，小花，她上个月刚报了部电视剧，现在也是小二线啊。郭总，我敬您一杯。啊，哎，老大，这个小花吧，她也是你那个万庭旗下盛世娱乐公司的，你不认识啊？我需要认识吗？哎，一哥公司名下的艺人太多了，怎么会可能认识这些小卡拉咪呢？啊？哎<笑>，对对对对对对对对对对对对，哎，来来来，来来来来来来，对对对对对对对，哎，来，咱们喝一个，来喝一个，来来来，哎，一起一起一起，来来来，哎，老大，不是你这就走了？乌烟瘴气，不舒服。哎，哎，学长，一哥今天怎么回事？感觉不太高兴。啊啊，可能是被耍了吧。我靠！谁会有这么大胆子？他家养了一个小野猫，估计在他那儿受气了吧？来来来，喝酒喝酒喝酒！来来来，喝酒喝酒喝酒！老大，你上热搜了！神经病！新二线新晋女明星，与背后金主的深情对视。张倩倩，啊，这什么玩意儿？就是那个昨天晚上那个、那个、那个、那个小花，就是那个小二线女明星。哎呀，老大，你这不在娱乐圈，但是啊，娱乐圈总是留存着你的传说。要我这么说，你出道吧，你只要一出道，那一哥绝对非你莫属。滚！嗯，秦希那小醋坛子看到的这绯闻还得了，都不知道还要怄气多久。拿着，老子喝醉了，看狗都生气。我靠，西西，你快看！你老公是张了张嘴的，亲自下场撕绯闻，还是自家的女艺人，真是一点炒作的机会都不给留啊！我为博总哐哐举大旗。哎，话说，你准备在我这待多久啊？你真不会打算在我这小庙里一直窝着吧？这千亿少奶奶的位置，多少人觊觎着呢？你可别大意失荆州啊！哎，你不是之前有一个梦想吗？今天晚上。我去帮你实现。咦，真的假的？一米八的大男模，要不要？要要要要要要！<笑>姐们，这样会不会太危险？放心，出了事我兜着。欢迎光临红蜻蜓。嗯、贵宾好。都坐下，好好响应哦。这这这刺激呀、啊！西西，这蓝魔点的有点多啊，这得花多少钱？来、哎，随便刷，博弈的卡刷不爆的，姐妹。你真拿博弈的卡点男模啊？啊，这男模点有点危险。<笑>把酒都给我摆上，<笑>还有他的，还有他的，啊，还有你的，都给我摆上。博<笑>总，秦小姐现身了，在哪儿？秦小姐在 KTV 里点男模。对呀、啊，别弄着。是了。哎，这样子。喂，在哪儿
，在家睡觉呢。是吗？出来，过来给我喝一杯。可以。谢谢，谢谢，你咋啦？我靠，巨鳄大佬，魔艺，你找我啊？我一骗子，骗子！我骗你什么呢，晨曦？骗子，就是大骗子！点男模，不如找我。好啦，现在男模点完了，我的气也消了。这卡，收回去吧。晨曦。我的就是你的，况且你要夺回秦氏，需要资金，所以我不想在这个时候接受这些。你有你的气魄和爱意，但我也有我的骄傲。我不想我们之间掺杂这些交易，更不想卖了我自己。清溪，你太清醒了，考虑的太多。你有你的高傲，但。我也有为你低头的温柔。如果你觉得用我的资金是在卖自己，那我可以入赘秦家。你疯了！给个名分吧，秦小姐。你要的所有证据都在里面，这些证据。足够你送秦思进去。律师方面，我也帮你安排好了。秦小姐，我觉得我入赘的诚意应该很足够的。博弈，我不想比宋清路差，所以你等我拿回秦氏，我想用整个秦家作嫁，去配你。好，我尊重你。我作为原告方秦希小姐的律师，向我院起诉被告秦思篡改秦国玉老先生的遗产，为夺遗产，联合另一被告方周家南，换药致秦国玉老先生的心力衰竭而死，以构成蓄意谋杀。被告秦思杀人罪名成立，判处有期徒刑十四年；被告周家南罪名成立，判处有期徒刑八年。秦夕，你害自己的妹妹，你不得好死！你这个贱人都活得好好的，我为什么不得好死？赵月岩，你最好给我好好说话，要不然这大庭广众之下，我可以让我的律师告你恐吓，到时候送你跟你的宝贝女儿秦思一起作伴。秦夕，她可是你亲妹妹啊！我妈就生了我一个，还送我哪门子妹妹啊？秦正德，他们动我的时候，你替我说过一句好话吗？你现在在这里装什么慈父？我，秦夕，都是我不好，你放过思思，我求你别告他了，求求你了，秦夕，他怎么说也是你同父异母的妹妹呀、啊！别用你这拙劣的演技。来恶心我！你们害我母亲郁郁而终，秦思因为贪婪，害死我爷爷，抢夺全家财产。你有什么脸，跪在这里求我放过你？我不找你们算旧账，你们还想拿这点可笑的亲情来绑架我？可笑至极！你，秦夕，剩下的交给律师吧。现在你吃个饭。秦夕，你个孽女！邱正北，要不是你身上留着跟秦夕相融的血，你以为你还能站在这里？嗯
陈俊，博总，取消跟秦氏集团的百亿订单，拒绝跟秦家合作。什么时候秦氏的法人成了太太，万婷的资金就什么时候到位。是博总，设、啊、你完了。走，去哪儿啊我？丑媳总要见公婆，带你回家。呃，什么都没了。博弈，我能不能不进去呢？琪琪，这一关你迟早要闯，走吧。嗯。琪、嗯、琪，啊，那边有好多吃的，你去吃点东西，我等一下过来找你。你去吧。你有需要，请随时吩咐。好，谢谢啊。美女，电话多少？或者加个微信？嗯，不好意思啊，我要吃东西。加一个嘛，好不好？来。哎呀，好啊。嗯，嘿嘿，嗯，嘿，哎，人呢？转头就不见了。现在女人可真有意思，就喜欢玩这套欲擒故纵。哼！哎呀，美女，有时间吗？一起吃个饭？去汉宫亭还是丽景轩吃？随便你挑。美女。美女，我约你吃饭，你竟然敢吊着我，不回消息？消息？什么消息啊？你我怎么不知道？怎么了？小叔，他想约我吃个饭。小叔，他撒谎没有？明明是他加了我微信。哎呀，真是巧了，不是？我刚才忘了告诉你了。刚才给你的号码是我老公的，自我介绍一下，我是你小叔的老婆，也是你的小婶婶。小叔，你听我解释，我不知道他是你老婆，我也不知道他是我小婶婶，我也不知道。来小叔，抠出去！小叔，小叔，小叔。青溪，嗯，今天是我母亲生日，等一下去那厅见见她。啊！你怎么不早说啊？我什么都没准备。我母亲什么都不缺，最想要的大概就是你这个儿媳妇。我先生，以后你套路能不能少一点？去吧，管家。现在夫人进去吧。是，少爷。秦家秦溪小姐到。巧了不是？这种场合还能撞上博弈的绿茶小青梅。伯夫人，祝您生日快乐。坐<笑>，谢谢。伯母啊，祝您生日快乐，身体健康，事事顺心，永远都这么漂亮。<笑>你怎么不多睡会儿呢？前几天不是刚从澳大利亚回来，也不多睡会儿，倒倒时差。我回来好几天了，这不伯母您生日吗？我总不能因为睡觉不来给您送礼呀、啊。<笑>每次我过生日的时候，你都费心准备礼物，这次又准备了什么呀？伯母您看，这可是我亲手绣的旗袍，喜欢吗？好漂亮，上面是刺绣吧？宋小姐的手可真巧。谢谢大家的夸奖，我这个礼物呀，跟秦小姐的比起来。怕是不值一提吧？自己显摆不够，把火往我身上引。呀，宋小姐，您这是拜了苏州非遗传承人李先生做师傅吧
。哎呦呦，这花样的绣法，还有这收针的地方，这一看就是闵先生独特的手法呀。宋小姐，你不会不知道吧？这不是弄错了呀。这无凭无据的，别诋毁了人家送礼物的心意。秦家一个落魄家族，骨子里都带着低位，能教育得出什么大家闺秀？我秦家是落魄，但在李罕市，谈起门户，还是有我秦家的一席之地。倒是一个惯偷别人老公的三儿，这教出的女儿，手脚能干净到哪里去？你说谁呢？谁跳出来我就说谁。秦夕，你秦夕，别乱讲。这苏州苏绣传承人李先生的爱人啊，独爱着翠玉珠，所以他每间领口处都有特定的翠玉珠。不信，您看。秦夕，你少含血喷人，真是作假的呀！秦夕，那你又拿得出什么像样的东西？秦小姐送明代古董瓷瓶一件，富春山居图一幅，汉代元佑街彩玉枕一个。这每一件单拎出去，都是几千万的珍品呀。可惜，您要的儿媳妇给您带来了，给大家介绍一下，这位是我的妻子，秦夕。这把博物馆搬来了，给你借花香。谢谢妈。把帅叫来。是。我也。管家，带少奶奶先吃点东西。是。去吧。跪下，去把家法拿来。老爷，您不能这样，少爷已经跪了，他现在已经知道错了。您去。是，是。你装短命，跟戴家悔婚在先，还封杀了戴家。我不在家的这段日子，你是想闹翻天吗？当初戴家的这门婚事是你们许诺定下的，你们有问过我的想法？住口！嘴硬是吧？嘴硬，嘴硬，嘴硬！伯父，你这样会打死他的。这里没有你说话的份儿，让开！伯父，你要是没消气，你就打我吧。剩下的惩罚，我替伯一受了。别以为我不敢啊！啊，不能打，她怀孕了，她怀孕了，孩子是我的。你，你再再讲一遍。我说，您要抱孙子了。快，快收起来！哎呦，别伤着我们宝贝孙子了！你这孩子怎么还跑来给博弈当藤条？让他爸抽他呀！我就不信了，家里就这一个独苗，还能让他爸抽死他了？嗯，你现在呀，可不能磕着碰着了。嗯，有什么事情或者想吃的，跟妈说。嗯，快看看厨房今天有什么新鲜菜，准备丰富一点啊！好的，我立刻去准备。走吧，谢谢吧。就我这个肚子，啊，说怀孕三个月也有人信。还有啊，你说你撒了这么大的谎，月之后拿什么交差？拿人交差。秦夕，我们秦家缺一个小公主，我的父母缺一个可爱的小孙女。既然你已经撒了这个谎，不如……我们一起圆了这个谎。老公，来接你下班了。